स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर थ्री में स्टेटमेंट कुछ यू है कि मैक्सिमाइज द फंक्शन जी इक्वल टू एक्स प्लस थ्री वाई सब्जेक्ट टू दॉन्स्टेंट थ्री एक्स प्लस फोर वाई लेस देन और इक्वल टू एल टू एक्स प्लस वाई लेस देन और इक्वल टू फोर एंड फोर एक्स माइनस वाई लेस देन और इक्वल टू फोर एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो बाज किताबों में ये जो थर्ड इन इक्वेलिटी है इसकी स्टेटमेंट गलत है बाज में लिखा गया टू एक्स माइनस वाई लेस देन और इक्वल टू फोर जबकि ये फोर एक्स माइनस वाई लेस देन और इक्वल टू फोर होना चाहिए ओके okay, तो अब हमें यहाँ एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन गिवन है और कुछ कॉन्स्टेंट्स गिवन है इनमें फर्स्ट कॉन्स्टेंट को हम नंबर वन सेकंड कॉन्स्टेंट को नंबर टू थर्ड कॉन्स्टेंट को नंबर थ्री का नाम दे देते हैं और जबकि बाकी दो जो है एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो इन दोनों से हम ये कह सकते हैं कि वी आर टॉकिंग अबाउट फर्स्ट क्वार फर्स्ट क्वार विद यानी फर्स्ट क्वार के साथ साथ पॉजिटिव वाई एक्सिस पॉजिटिव एक्स एक्सिस और ओरिजिन वाला पॉइंट भी शामिल है सो नंबर वन नंबर टू और नंबर थ्री को हमने सॉल्व करना है तो हम पहले इनकी एसोसिएटेड इक्वेशन तो यहाँ से टोटल तीन एसोसिएटेड इक्वेशन हमें मिलेंगी एक इक्वेशन नंबर वन से मिलेगी जो कि है थ्री एक्स प्लस फोर इक्वल ट्वेल्व और इसको हम एल इसी तरह नंबर टू से एक इक्वेशन मिलेगी टू एक्स प्लस वाई इक्वल टू फोर और इसको हम एल टू कह देते हैं और नंबर थ्री से बनने वाली इक्वेशन फोर एक्स माइनस वाई इक्वल टू फोर को एल थ्री कह देते हैं अब लाइन नंबर वन को ड्रा करने के लिए हम सबसे पहले एक्स को जीरो पुट करते हैं अगर एक्स जीरो हो तो फोर वाई इक्वल ट्वेल्व होगा इट मीन वाई की वैल्यू टू होगी तो यहाँ से हमें एक पॉइंट मिलेगा जीरो कॉमा ओके okay. एक और पॉइंट मालूम करने के लिए अब हम वाई को जीरो पुट कर देते हैं और अगर वाई जीरो हो तो थ्री एक्स इक्वल ट्वेल्व होगा इट मीन एक्स इक्वल तो यहां से हमें एक और पॉइंट मिलेगा फोर कॉमन जीरो ओके अब रीजन डिसाइड करने के लिए हम जीरो जीरो को पुट कर देते हैं नंबर वन में जब वन में जीरो जीरो पुट करेंगे तो हमें मिलेगा थ्री इंटू जीरो प्लस फोर इंटू जीरो इज लेस देन और इक्वल टू ट्वेल्व इट मीन जीरो इज लेस देन और इक्वल टू ट्वेल्व ये बात सही है कि जीरो लेस होता है ट्वेल्व से तो चूंकि ये ट्रू है तो इसका मतलब हमने जो रीजन शेड करना है वो टूवर्ड्स ओरिजन होना है ओके okay, तो ये हमने लाइन नंबर वन को कंप्लीट कर लिया अब लाइन नंबर टू की तरफ आते हैं इसमें अगर हम एक्स को जीरो पुट कर दें तो वाई की वैल्यू फोर होगी यानी हमें यहाँ से पॉइंट मिलेगा जीरो कॉमा और दूसरा पॉइंट मालूम करने के लिए अब हम y को जीरो पुट कर देते हैं अगर y जीरो होगा तो टू एक्स इक्वल फोर होगा इट मीन x इक्वल टू तो यहाँ से हमें एक और पॉइंट मिलेगा टू कॉमा जीरो सो रीजन डिसाइड करने के लिए अब हम ओरिजन को पुट कर देते हैं नंबर टू पुट जीरो जीरो इन नंबर टू तो टू में जीरो जीरो पुट करने से हमें मिलेगा टू इंटू जीरो प्लस जीरो लेस देन और इक्वल टू फोर इट मीन जीरो लेस देन और इक्वल टू फोर और ये बात ठीक है जीरो लेस होता है फोर से तो चूंकि ये ट्रू है तो इसलिए अब हमने जो रीजन शेड करना है वो टू वर्ड्स ओरिजन होता है ओके अब आते हैं लाइन नंबर थ्री की तरफ लाइन नंबर थ्री ड्रा करने के लिए हमें फिर से दो पॉइंट रिक्वायर्ड है तो पहला पॉइंट मालूम करने के लिए हम x को जीरो पुट कर देते हैं अगर x जीरो होगा तो माइनस वाई इक्वल फोर होगा इट मीन y इक्वल होगा माइनस फोर ओके यानी हमें यहाँ से पॉइंट मिलेगा जीरो कॉमा माइनस फोर इसी तरह दूसरा पॉइंट मालूम करने के लिए हम ऐसा करते हैं कि y को जीरो पुट कर देते हैं जब y जीरो होगा तो फोर एक्स इक्वल फोर होगा इट मीन x की वैल्यू वन होगी तो हमें यहाँ से एक और पॉइंट मिल जाएगा वन कॉमा जीरो तो दो पॉइंट मुकम्मल हो गए रीजन डिसाइड करने के लिए हम ओरिजन को पुट कर देते हैं नंबर थ्री तो जब थ्री में जीरो जीरो पुट करेंगे तो हमें मिलेगा फोर इंटू जीरो माइनस जीरो लेस देन और इक्वल टू फोर इट मीन जीरो लेस देन और इक्वल टू फोर और ये बात ठीक है जीरो लेस होता है फोर से तो चौंके ये ट्रू है तो इसलिए हमने जो रीजन शेड करना है वो टूवर्ड्स ओरिजिन आइए अब हम इनके ग्राफ ड्रा करते हैं 
लाइन नंबर वन का ग्राफ बनाने के लिए हमारे पास एक पॉइंट है जीरो थ्री जो कि अलॉन्ग वाई एक्सिस है और दूसरा पॉइंट है फोर जीरो जो कि अलॉन्ग एक्स एक्सिस इन दोनों पॉइंट्स को मिला देने से लाइन नंबर वन मिल गई और जो रीजन शेड करना है वो टू वर्ड ओरिजन है यानी इससे नीचे वाला तमाम पोर्शन शेड कर दिया लाइन नंबर टू की तरफ आते हैं अब एक पॉइंट है जीरो फोर जो कि वाई एक्सिस के अलॉन्ग है और दूसरा पॉइंट है टू जीरो जो कि एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है तो इन दोनों पॉइंट्स को मिला देने से लाइन नंबर टू मिल गई और जो रीजन शेड करना है वो अगेन टू वर्ड्स ओरिजन है यानी इस लाइन से नीचे वाला तमाम पोर्शन शेड कर देता है नेक्स्ट लाइन नंबर थ्री ड्रा करने के लिए हमारे पास फिर से दो पॉइंट है जीरो माइनस एंड वन जीरो जीरो माइनस फोर अलॉन्ग वाई एक्सिस नीचे की तरफ है जीरो माइनस फोर और दूसरा पॉइंट है वन जीरो जो कि अलॉन्ग एक्स एक्सिस तो इन दोनों पॉइंट्स को मिला देने से लाइन नंबर थ्री बनेगी और चूंकि हमने टू वर्ड ओरिजिन रीजन शेड करना है तो इस लाइन से ऊपर वाला तमाम पोर्शन शेड कर देना है दो इन और भी हैं जो कि फर्स्ट क्वारनेट के मुतालिक हैं तो इसका मतलब हमारे पास जो रीजन इनमें फिजिबल रीजन है जो इनमें कॉमन पोर्शन है वो ये जस्ट फर्स्ट क्वाड्रेंट है लेकिन ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऐसा पोर्शन बन रहा है जिसकी पांच साइडें हैं एक साइड पर पॉजिटिव एक्स एक्सिस एक साइड पर पॉजिटिव वाई एक्सिस है एक साइड पर लाइन नंबर वन है एक साइड पर लाइन नंबर टू है और एक साइड पर लाइन नंबर थ्री है तो यहाँ से तीन कॉर्नर पॉइंट तो हमें मालूम है एक जीरो जीरो है एक जीरो थ्री है एक वन जीरो है लेकिन दो कॉर्नर पॉइंट अभी मालूम नहीं है एक वो कॉर्नर पॉइंट है जहां लाइन नंबर वन और लाइन नंबर टू इंटरसेप्ट कर रही हैं और एक वो कॉर्नर पॉइंट है जहां लाइन नंबर टू और लाइन नंबर थ्री इंटरसेप्ट कर रही हैं तो इसलिए अब हम पहले ये दोनों कॉर्नर पॉइंट फाइंड कर तो पहले हम सॉल्व कर लेते हैं लाइन नंबर वन और लाइन नंबर टू फर्स्ट वी सॉल्व लाइन नंबर वन एंड लाइन नंबर तो लाइन नंबर वन की इक्वेशन जो हमें गिवन है वो है थ्री एक्स प्लस फोर वाई इक्वल टू ट्वेल्व और लाइन नंबर टू की इक्वेशन है टू एक्स प्लस वाई इक्वल टू फोर अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके एक्स और वाई फाइंड करने हैं तो क्रैमर रूल अप्लाई कर एक्स इक्वल है रेशियो ऑफ टू डिटर्मिनेट अब ऊपर वाले डिटर्मिनेट में एक्स के कोफिशियंट मिसिंग होंगे और उनकी जगह कॉन्स्टेंट टर्म होंगी ट्वेल्व हमें मिल गई फोर ओवर फाइव अब y की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम अगेन y लिखते हैं रेशियो ऑफ टू डिटरमिनेंट्स अब ऊपर वाले डिटरमिनेंट में y के कोफिशिएंट्स मिसिंग होंगे और x को कोफिशिएंट एज इट इज होंगे y के कोफिशिएंट्स की जगह कांस्टेंट टर्म्स होंगी 12 और x के कोफिशिएंट्स एज इट इज 3 2 और नीचे वाले डिटरमिनेंट में कोफिशिएंट मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट है 3 2 4 1 तो ये इक्वल हुआ 12 24 होल डिवाइडेड बाय थ्री माइनस एट जो कि माइनस फाइव है तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और हमें मिलेगा वाई की वैल्यू ट्वेल्व ओवर फाइव तो इसका मतलब ये है कि यहाँ से हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल गया पॉइंट फोर ओवर फाइव एंड ट्वेल्व तो ये तो वो पॉइंट है जो लाइन नंबर वन और लाइन नंबर टू का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है लेकिन अभी हमें एक और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी फाइंड करना है जो लाइन नंबर टू और लाइन नंबर थ्री को सॉल्व करने से मिले नौ वी सॉल्व एल टू एंड एल थ्री एल टू की इक्वेशन लिखते हैं पहले जो कि है टू एक्स प्लस वाई इक्वल टू फोर और एल थ्री की इक्वेशन हमें गिवन है फोर एक्स Equal to okay, तो ये दोनों equations कुछ इस तरह की हैं कि अगर हम इन दोनों को add करें तो y यहां से खत्म हो सकता है तो बेहतर है हमें से इसी तरह से सोल्व करने तो जब हम इनको एड करेंगे तो y और माइनस वाई कैंसल हो जाएंगे हम यहाँ इनको एड करेंगे तो यहाँ से सिक्स एक्स इक्वल होगा फोर प्लस फोर एट इट मीन एक्स की वैल्यू होगी एट ओवर सिक्स 
या फिर टू पर डिवाइड करने से फोर ओवर तो एक्स की वैल्यू हमें मिल गई और वाई की वैल्यू फाइंड करने के लिए यही x की वैल्यू चाहे तो हम लाइन नंबर टू में पुट कर दें चाहे तो लाइन नंबर थ्री में पुट कर दें तो हम ऐसा करते हैं कि इसको पुट कर देते हैं लाइन नंबर वन में तो सॉरी लाइन नंबर टू में तो लाइन नंबर टू में पुट करने से हमें मिलेगा टू एक्स यानी टू इंटू फोर ओवर थ्री प्लस वाई इक्वल टू फोर इट मीन वाई इक्वल होगा फोर माइनस एट ओवर थ्री जबकि टू फोर जार एट है एलसीएम लेंगे तो एलसीएम थ्री होगा थ्री फोर जार ट्वेल्व माइनस एट तो ये भी फोर ओवर तो यहाँ से हमें लाइन नंबर टू और लाइन नंबर थ्री का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल गया फोर ओवर थ्री कॉमा फोर ओवर अब हम तमाम कॉर्नर पॉइंट्स बता सकते हैं हम ये बता सकते हैं कि कॉर्नर पॉइंट्स आर एक कॉर्नर पॉइंट जो कि जीरो जीरो है एक कॉर्नर पॉइंट जो कि जीरो थ्री है एक और कॉर्नर पॉइंट जो कि वन जीरो है ये तो ग्राफ से ही नजर आ रहे थे और दो कॉर्नर पॉइंट हमने अभी फाइंड किए हैं एक है फोर ओवर फाइव ट्वेल्व ओवर फाइव और दूसरा आखिरी कॉर्नर पॉइंट है फोर ओवर थ्री ओके okay, अब जो गिवन फंक्शन है उसको हमने मैक्सिमाइज करना है और अगर उसको मैक्सिमाइज करना हो तो लीनियर प्रोग्रामिंग का एक रिजल्ट है जिससे हमें यह पता चलता है कि जस्ट उस फंक्शन को मैक्सिमाइज करने के लिए उसके कॉर्नर पॉइंट्स पर उसकी वैल्यू फाइंड करनी है तो कॉर्नर पॉइंट्स पर फंक्शन की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम एक छोटा सा टेबल बना लेते हैं इस टेबल के एक तरफ हम कॉर्नर पॉइंट लिखेंगे और दूसरी तरफ फंक्शन लिखेंगे फंक्शन जो कि z है और वो इक्वल है 2x एक्स प्लस थ्री वाई इट मीन जी इज अ फंक्शन ऑफ x एंड y। तो हम इस z को यू भी लिख सकते हैं कि z ऑफ x एंड y। जैसे x फंक्शन था x और y का इसी तरह z भी फंक्शन x और y का तो जस्ट f को z से रिप्लेस किया गया तो हम पहले तो ये तमाम कॉर्नर पॉइंट लिख लेते हैं पहला कॉर्नर पॉइंट है जीरो जीरो फिर कॉर्नर पॉइंट है जीरो थ्री इसके बाद है वन जीरो उसके बाद है फोर ओवर फाइव कॉमा ट्वेल्व ओवर फाइव और लास्ट कॉर्नर पॉइंट है फोर ओवर थ्री कॉमा फोर तो इन तमाम कॉर्नर पॉइंट्स पर जी की वैल्यू फाइंड करने वाली तो जी ऑफ जीरो जीरो इक्वल टू है टू इंटू जीरो प्लस थ्री इंटू जीरो इट मीन जीरो अब नेक्स्ट जी ऑफ जीरो थ्री फाइंड करते हैं यानी एक्स को जीरो और वाई को थ्री पुट करते हैं तो इसका आंसर होगा नाइन ओके नेक्स्ट वन जीरो फंक्शन में पुट करेंगे तो जी ऑफ वन जीरो इक्वल होगा टू इंटू वन प्लस थ्री इंटू जीरो विच इज इक्वल टू टू ओके अब नेक्स्ट पॉइंट है फोर ओवर फाइव ट्वेल्व ओवर फाइव सो जी ऑफ फोर ओवर फाइव ट्वेल्व ओवर फाइव इक्वल होगा यानी हर एक्स को हम फोर ओवर फाइव और वाई की वैल्यू ट्वेल्व ओवर फाइव पुट करेंगे तो टू इंटू फोर ओवर फाइव प्लस थ्री इंटू ट्वेल्व ओवर फाइव इसको सिंप्लीफाई करें तो ये बनता है एट ओवर फाइव प्लस ट्वेल्व थ्री आर थर्टी सिक्स ओवर फाइव तो ये बन गया फोर्टी फोर ओवर फाइव अब ये फोर्टी फोर ओवर फाइव अगर हम इसको पॉइंट में लिखें तो ये है एट पॉइंट एट एट पॉइंट एट जीरो नेक्स्ट लास्ट को हमारे पास कॉर्नर पॉइंट है फोर ओवर थ्री कॉमा फोर ओवर थ्री तो जी की वैल्यू इस कॉर्नर पॉइंट पर भी फाइंड कर लेते हैं फोर ओवर थ्री फोर ओवर थ्री तो ये इक्वल है टू इंटू फोर ओवर थ्री प्लस थ्री इंटू फोर ओवर तो इनका हम एलसीएम ले लेते हैं इनका एलसीएम होगा थ्री और फोर टू हजार एट प्लस थ्री फोर हजार तो ये बन गया ट्वेंटी ओवर तो ट्वेंटी ओवर थ्री अगर हम इसे कैलकुलेटर से इसकी वैल्यू फाइंड करें तो ये है सिक्स पॉइंट सिक्स सिक्स यानी सिक्स पॉइंट सिक्स सेवन अप्रोक्सीमेटली ओके तो हमें फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू की बात करनी है तो हम यहाँ पे स्टेबल से देख सकते हैं कि फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू नाइन है और वो किस कॉर्नर पॉइंट पर है वो जीरो थ्री पर है हम यहाँ ये बता सकते हैं सो एफ मैक्सिम एट द कॉर्नर पॉइंट जीरो कॉम तो यहाँ 